好的，我是 Ronio， 欢迎收看本期小白测评。今天我们又在第一时间为大家带来苹果刚刚刚刚发布的新 MacBook Pro 系列啊。我们这里是有两台16寸的啊，这个14寸的还在路上啊，但是这两台也非常具有代表性。这台是 Max 处理器的顶配，这台是 M1 Pro 处理器的顶配，因为这次是有五个版本嘛。其实这是我们第二次录制 MacBook Pro 的开箱了，因为就在距离解禁时间二十四小时的时候，我们的主电脑崩溃了，我们的所有素材全部都丢了，所以。我们只能给大家来一次尾开箱了。其实原片已经完成了百分之八十，但大家如果能如期看到这期片子，说明我们又连续干了很长时间没有停，把它给做出来了。实际体验到底怎么样？各种实测到底表现如何？这期你想看的百分之八十内容基本上全都有。不过那天小白视频马上开始。咱们假装是第一次啊！这台是顶配的 Max， 所以它是一百四十瓦的电源，这个确实体积非常大啊。但是现在第三方呢，有一些体积比较小的百瓦的，呃，是同标准的啊，这个可能稍微方便一点。电源线啊是 Type C 接口的 ，Max Safe 是回归了，它是一个编织的线材。新的 Pro 一拆出来，如果你是之前的系列用户的话，会感觉这个造型，哎。挺熟悉啊，它有点之前老 M B P 的这个味道，呃，整个这个造型呢，一看起来还是偏厚一些的，因为这次它并没有做这个上下的收边的处理，上面还是一个比较陡的九十度，全部都换了新的模具。呃，后背的话呢是四个脚垫，然后有一个全新的设计，就是有一个凹陷的 MacBook Pro。不管你之前的目光在哪，只要一打开，你所有的目光都会被吸引到这个刘海上面。但是我顺便也问一下大家啊。呃，我随便打开一个 app 啊，如果在全屏的情况下，你看啊，正好，它就把这个刘海给隐藏掉了。你是觉得这样更和谐的，请扣个一。现在就是有刘海的状态，它的这个顶边呢和侧边呢是同宽的啊，窄边框啊，然后内外耳角是一样的，但是有刘海。你感觉这也还行，就扣个二啊。咱们看一下大家的这个意见啊。在软件层面呢，其实它并没有把这个刘海啊这块屏幕给干掉。你看这个鼠标，嗯嗯嗯嗯，它是可以进去的啊。在日常使用中，呃，确实感觉会有一些别扭，尤其是在桌面的情况下。但是如果你一旦开启软件的话，比如说地图啊，这是它自己官方的啊，它直接把这块给隐藏掉了。我们试了一下，日常所有软件这块都是给隐藏掉了，所以说它不会给其他的软件造成适配上的压力。呃，就桌面的时候，这刘海是非常明显的。你看。跟这个对比，我说实话用的时间还不是特别长呢，所以感觉还是有一些别扭。呃，这算是一个妥协中和的做法吧，因为现在呢它并不能给取消掉，也不能给做成这个屏下。啊、呃，还有需要注意的就是它顶部呢内外耳角一样，它是一个弧度的啊，但是呢下边这两个是直角的，因为它下面是有这个转轴的部分。它比十四寸的要足足重了五百克一斤，然后是剪刀式键盘是回归了啊，这个手感还是非常不错的，反应还是非常灵敏的。反正感觉就是把麦克附带那个键盘哎抠下来，直接给装到这台电脑上了。还有就是 Touch Bar 这次给取消了啊、呃、，Touch Bar 这东西很酷很炫啊，但是经过这么长时间的演进啊，它的实用性确实不高。Touch Bar 它怎么说都算是一块小屏幕，如果取消掉的话，感觉也对内部散热会有一些益处。然后这个刘海呢，它是没有 3D 结构光的啊，这个就是一个一零八零 P 的摄像头，呃，直接打开的话也是。秒启动啊、呃！之前呢，苹果感觉是做了一个非常大的接口简化的实验啊，结果并没有成功啊，老老实实全都给加回来了啊。然后有三个这个官方名称叫雷利四的接口啊，就是我们常说这个雷电四 SD 卡槽后期狂喜。呃，我们实测呢最高是可以达到三百兆每秒啊，这个速度还是很快的。然后这个 HDMI 是我非常不能理解的一个接口，它是二点零。对于这么顶的一台电脑，它竟然没有上到 2.1 啊！如果你恰巧实力雄厚啊，你有比较顶级的需求，比如说你有 8K 的屏幕，或者说 4K 一百四十四赫兹的，那么都不行，它最高就是 4K 六十。我觉得对于这台大旗舰来说，呃，算是一个小遗憾啊。扬声器方面呢，它在下边的这两个底角啊，还加入了低声单元，它对杜比全景声和空间音频的支持效果要更好。但是说着不明显，我们实际听一下。
。这场发布会，如果说主角是 MacBook Pro， 其实不如说是 M1 Pro 和 M1 Max。我们很多原本实测的这个数据都丢了啊，但是我们记录的那些图表还都在，可能会略显单薄一些，但是在这个时间段之内，我们能做的测试也都给大家做了。我们来。性能方面 ，Pro 和 Max 可以说是生猛堆料啊。CPU 方面，从之前的四个性能加上四个能效核心，升级为八个性能核心加上两个能效核心。GPU 堆到了十六和三十二核。Max 上的 GPU 面积啊，都已经快达到整个芯片的一半了。说是 SOC 集成 GPU 啊，不如说是 GPU 集成了 SOC。而且内存带宽 ，Pro 和 Max 分别堆到了二百 GB 每秒和四百 GB 每秒。这么做的结果就是 ，Pro 和 Max 的晶体管数量分别达到了三百三十七亿和五百七十亿。相比之下 ，M1 的一百六十亿晶体管数量只有 M1 Pro 的二分之一和 M1 Max 的三点五分之一。从这张官方图看得非常明确啊，其实和手机差不多啊，在相同的制程工艺下，晶体管数量越多，面积越大，其实这颗芯片的良品率也就越低，也就意味着成本更高。尤其是 Max， 了解到这儿啊，这个 Pro 和 Max 加起来一共有五个版本，也就不奇怪了哈。刀法精准，等级森严。我们这两台十六寸的 Pro 分别搭载的是满血十六。和 GPU 的 M1 Pro 和满血三十二核心的 M1 Max 算是很有代表性了啊！一句话来评价一下他们两个。大力出奇迹！<笑>先来看一下跑分，在 g a m e b e n c h 五和 c i n e b e n c h R 3的单核跑分下 ，M 1 M 1 Pro 和 M 1 Max 的差距并不大，但是在多核跑分上 ，Pro 和 Max 领先了 M 1百分之六十左右。考虑到他们俩多了四个性能核心，少了两个能效核心，这百分之六十啊，基本就是对料的结果。当然啊，作为消费者，并不在乎苹果是怎么实现高性能的，你高就完事了。那么这个成绩大概是什么水平呢？按照我们跑出的 c i n e b e n c h R 3来对比啊，它略弱于九十瓦的 i 7 1 8 0 H， 但是功耗方面就厉害了，这也是 M1 芯片的一个大强项啊。在 R23 的多核跑分下 ，M1 Max 的功耗仅在二十八到三十瓦之间啊，这个低了三分之一啊，比 i7180H 的九十瓦低了百分之六十六，和发布会上提到的同性能下百分之七十的功耗差距啊，基本上差不太多了。总体来说，大概就是等效超频至四点七吉赫兹的幺幺八零 H 单核和八十瓦的幺幺八零 H 多核的水平啊，这就有点吓人了。而且正好我们手。它有一个二零二零年的 iMac i 九幺零九幺零啊 c i n e b e n c h R 三跑分单核相比 M1 Pro 和 M1 Max 相差了百分之十六，不过凭借十核二十线程，在多核方面反超了一些。再来看一下 GPU 方面，同样是大力出奇迹啊！相比于前代 M1 Pro 和 Max 的 GPU 核心，正好提升了两倍和四倍，所以跑起来真就差不多。在 JFX Bench 的阿兹特克和曼哈顿的一四四零离屏测试下，前代 M1 的 MacBook Pro 跑到了八十一和一百三十一帧，正好是 M1 Pro。帧率的二分之一左右 ，M1 Max 的四分之一左右。三 D Mark 的跑分没有那么整齐，但总体也是 2.5 倍和近4倍的差距，大力出奇迹，这别人还不一定学得来。那真的能和3080和3050太比吗？毕竟苹果发布会上都指名道姓了啊。根据我们前期的各种测试啊，单看跑分可以的。不过因为我们手头上没有3080和3050它的笔记本，所以我们参考了 GFX Bench 的数据库内的结果，在阿兹特克1440离屏测试下。三零八零和三零五零钛的 laptop 版本成绩甚至还要弱于 M1 Max 和 M1 Pro。不过由于我们并不知道 GFX 数据库内显卡跑在了什么功耗下，所以我们又测试了一下搭载了五七零零 XT 的二零二零款的 iMac。这款显卡的额定功耗在一百三十瓦左右，相比于桌面端的二百二十五瓦要低不少。那么在结果上要强于 M1 Pro， 但弱于 M1 Max。五七零零 XT 和 M1 Max 在 GFX 的帧率上相差了百分之三十左右。而功耗方面 ，M1 Pro 的 GPU 在二十瓦左右，而 M1 Max 在四十到五十瓦左右，这远低于五七零零 XT 的表现了。那么在发布会上啊，苹果说的这个 Max 的 GPU 性能要稍强于雷蛇灵刃十五一百零瓦的非。智联 RTX 三零八零 Pro 要强于 R 七千 P 二零二一九十五瓦的三零五零钛，还是可信的。OK， 数据跑完啊。还有个问题 ，Pro 和 Max 能打游戏了吗？呃，根据我们的实测啊 ，OK 啊，但是由于时间关系，我们没测原生支持 M1 的《魔兽世界》，主要是由于我们工作室没人打这游戏。<笑>我们详细测试了通过 r e s i s t 2转译的《古墓丽影：暗影》这款游戏啊、呃，由于它是转译的啊，我们就先测试了一下通过 r e s i s t 2转译过的 GFX Bench， 它的性能损耗在百分之二十左右，让我们有一个损耗基数。OK， 看实际表现，因为笔记本自带的这屏幕并不是标准分辨率尺寸啊，最高档要低于四 K。
啊，一九二零乘幺二零零又要稍高于一零八零 P， 所以我们又外接了一台四 K 显示器，在只使用外接显示器的情况下，跑了四档画质，你可以暂停查看。综合 Mini Max 和五七零零 XT 基本持平，但是一零八零 P 的低画质下却有差距。考虑到更高的画质下又持平了，这应该是一个优化问题。要注意，这是在有约百分之二十转移损耗下的持平啊，所以 Max 是更强的。Pro 这边的差距和五七零零 XT 在百分之四十到五十左右啊，去掉转移差距实际要更小一些。而 Max 的性能肯定是要优于 iMac 上这块一百三十瓦的五七零零 XT 的，而且作为 SOC 集成的 GPU 来说，在保持低功耗的情况下，同时实现了高性能 ，Max 的表现确实非常强劲了。Pro 稍逊，但是降降画质啊，玩古墓丽影暗影也不是问题。上台的古墓丽影崛起，我们也做了详细实测，各种帧率下的表现都跑了一下，就不详细展开了，你可以暂停查看。还有一个重要细节需要提一下，那就是搭载了 M1 Max 的十六寸版本啊，是有高能耗、平衡和低能耗三档可选的，在设置内电池选项下即可修改。我们上面的跑分的各种测试都是基于高能耗模式下跑的啊，我们也专门测试了平衡和低功耗的表现。平衡模式在高负载下和高能耗表现基本一致，低功耗的整体表现呢，大概是高能耗的百分之七十到百分之八十左右。不过据我们了解，这三个模式啊，只有在搭载了 M1 Max 的十六寸版本它才有，十四寸你即便选了 Max， 好像也是没这个模式可选的。呃，所以说如果你特别在意续航和极限性能，苹果告诉你了，十六寸才是最强王者。但是问题来了，谁买 Max 系列是为了打游戏呢？<笑>我们来看一下他们的生产力表现，这也是很多人都关注的点。本视频由小白优品 APP 独家赞助播出，全品类精品二手商城，生活用品五折起，能买也能卖，各大应用商店均可下载。先来热个身啊，说一下 SSD 方面，最高宣称是七点四 G 每秒读写速度，不过苹果也在小肚子里面标出了，这七点四是在八 T 的版本下测试的啊，也就是四万五那个版本啊。如果你恰巧实力雄厚，当我没说，我们手里的 M1 Pro 和 Max 分别是一 T 和两 T 的版本，读写速度在五 GB 每秒和五点七 GB 每秒左右，接近啊 PCIe 四乘四的速率。在下面的测试中 ，Max 我们全程都打开了这个模式，直接给你拉到最满啊。你买的时候也需要注意这一点。首先就是后期必备的 AE， 我们选取的是一段包含了大量粒子、辉光以及体积物的片段，二十五秒，调整完毕，直接开跑。面对这样矫正复杂的渲染工程，上一代 M1 版的 MacBook。Pro 二十五分钟二十七秒，少了一个 GPU 核心和散热风扇的 MacBook Air 耗时二十五分三十四秒，两者几乎一样。后面注意听了，十六寸的 M1 Pro 十六分二十一秒，快了约百分之三十六。而晶体管规模更为庞大的 M1 Max 耗时十五分三十二秒，和 M1 Pro 感觉差距并不大啊。换上我们工作室之前最强电脑啊，搭配了 i 九幺零九幺零三十二 G 五七零零 XD 独显的啊，大约是三万六配置的 iMac 啊。耗时十四分三十一秒，表现依然老当益壮。我们推测，这可能是目前 A E 还没有专门为这两个新 M 1芯片进行适配优化啊，还稍微有一点点失望啊。但是别着急，后边还有很多实测。接下来就是很多人买 Mac 的原因软件了啊 ，Final Cut Pro， 这也是我们工作室的核心剪辑软件。当发布会上苹果说它可以播放三十条四 K 或者七条八 K 视频的时候，我直接从沙发上坐直了。不过发布会嘛，知道这只是理想情况，但我多坏呀、啊！他说三十，那咱们就三十。我们目前大部分的素材都是四 K 二十五帧八比特色深 H 二六四，编码是六十兆 BPS， 导入调整大小位置，直接叠放三十层，这个数据量那是相当恐怖了。不出所料，当真的面对三十条四 K 视频流，即使是我们手里这台顶配 Max 啊，也是卡成 PPT。即便你降低预览窗口的分辨率，回放的帧率也没有得到什么提升。在隐去了十条之后，回放的帧率有了一些提升。再隐去五条之后，画面就非常流畅了啊。经过我们实测。啊，流畅预览的极限大概是同屏十六到十七条啊，也已经非常恐怖了。M1 Pro 这边基本差不多，这是因为视频的解码引擎 Pro 和 Max 都只有一组。对比上一代的 M1 啊，无论你是 Air 还是 Pro， 四五条 4K 这样的素材啊，就会出现明显的卡顿。当然还要提醒大家，不同的素材对实际的回放预览影响是非常大的。上面的测试仅供参考。接下来渲染测试啊，咱也不废话了，直接拉满啊，这个直接输出刚刚测试用的三十条 4K 素材。上一代的两台 M1 耗时。大概是三分钟 ，M1 Pro 直接提升了大概五倍，三十五秒七九完成，坐稳了啊 ！M1 Max 再快百分之六十，啊，用时仅十四秒多一点。i9 顶配 iMac 这边则是耗时二十七秒五三，强于 Pro， 但是照 Max 还差了一倍之远。
。前面的 A E 环节 ，Max 还让我有点小失望啊，这才是 Max 的真正实力啊！大家把秒杀这两个字可以打在公屏上。F C P 说到底啊，还是苹果自己的软件啊。如果 A E 专门对其适配优化的话，应该也会有比较大的提升空间。就在前几天 ，Final Cut Pro 迎来一次比较大的更新，终于加入了对象跟踪器啊。我们也简单测试了一下，一段三十秒的视频啊 ，M E Max 完成跟踪，它只用了七秒出头。这 M E Pro 呢，完成跟踪用了十秒六，老的 M E MacBook Pro 用时十五秒八 ，Air 这边十六秒二七。我们这只是一个测试，随着你数据量的增加，时长的增加，这效果会更加明显。至于发布会上说的七条八 K 视频。啊，因为小白测评毕竟家境贫寒嘛，买不起 8K 的摄影机，只好从 Tim 那儿嫖了几段 12K 的入文件，视频码率达到了恐怖的 7,000 兆 bps。我喝口水想了一下啊，用这个测试一下极限性能，应该是比够更够了吧？ 12K 的视频拖进时间线，套上还原浪后 ，Pro 这边单独播放一条啊，都会出现明显的掉帧。i 9顶配 iMac 应对一条还 OK 啊，但是两条 12K 就出现了非常明显的卡顿。没想到的是。Max 应对三条十二 K， 感觉也问题不大，还是把秒杀打在公屏上。M1 这边呢，用苹果的话来说，应该是比卡更卡了啊！但是在输出渲染 12K 视频的时候啊，这个感觉还是早期软件没有适配的原因。这七核 GPU 的 MacBook Air 呢，反而是最快的啊！这个领先 M1 Pro 十多秒 ，Max 这边只比 Pro 快了四五秒。测试了多次都是同样的情况。另外，在打开软件的速度上，我们测试的时候它还没发售呢啊！这个虽然 M1 Pro 比 M1 快很多，但是在项目时间线上的加载速度又被 M1 给追回来了。其他还有刚刚我们测试的 AE 这边也是差不多的情况。呃，应该是这次我们太快难了，这苹果的适配还没反应过来呢。刚才大家看到的画面呢，其实是我们在非常暗的摄影间拍摄出来的。所有的光线都是源于新 MacBook Pro 的 XDR 屏幕。一个镜头让你知道什么才是真正的黑啊，黑的深邃，黑的彻底。这是一张专门做的黑白对比的图片啊啊，这是 M1 的 Air， 我们点击播放，三、二、一，黑的非常深邃，黑的非常彻底。这块 Mini LED 全峰值亮度达到了 1,000 尼特，局部峰值亮度可以达到 1,600 尼特。除了 SOC 屏幕这块，大家也可以把“牙膏彩报”四个字打在公屏上。不过在这次发布之前预测，我觉得也是情理之中的。毕竟 iPhone、iPad 都上了真 HDR 屏幕了，主打生产力的 Mac 啊，这么大的屏幕，再用一块500尼特的屏，你说支持 HDR 就有点难看了啊。对比上一代屏幕的差别，我觉得基本就是“满级大佬屠杀新手村”啊，这句话不为过。因为在我刚拆出来打开这块屏幕的时候，我就已经。明显感受到了区别。在播放同样的 HDR 视频时，老 Mac 最高亮度啊，大约也就只有新的三分之一，都是在屏幕最高亮度的情况下，新款的十六寸不仅亮度更高，画面的层次感也更加丰富立体。这块高亮屏将键盘都给照亮了，这么大点差距和提升，不需要说什么了，大家自行感受一下。不过啊，非常灵性的不过啊，在我们这阵子的体验之中呢，这块 Mini LED 屏幕的发热还是挺大的。这个实测了一下啊，最高亮度白色画面十五分钟后，最高温度就来到了四十一点一摄氏度，和这内置的这块风扇直接用来给屏幕散热了。新 Mac 屏幕的另外一个升级重点就是一百二十赫兹的 ProMotion 啊，动态刷新率。Mac 电脑动画本来都非常丰富啊，无论是最小化应用时的神奇效果，还是你左右滑动切换桌面啊，各个动画吧，这个底层做的已经算是非常完善了，开启。了 promotion 之后，高刷新率带来的顺滑体验，而且笔记本一般你使用的时候离你眼睛是比较近的嘛。高刷的屏幕在其他笔记本上我们也见过很多，其实它不算是特别新鲜。但还是那句话，真正从底层打通的这个软件体验，这并不是各家能够玩得转的。这个苹果它是一个封闭的系统，所以他说怎么干就可以怎么干，这个其他家都得乖乖进行适配。他自己系统本身高刷的优化，在我们体验这个版本上都已经做得非常不错了。还有就是充电续航方面，提醒大家一句：如果你想达到。最顶的140十瓦必须要用原厂的这根 MagSafe 的线才可以。如果你用 C to C 的线进行充电也都没有问题，但是它最高就到100瓦，其实也还算 OK 了啊。然后在续航上，由于大家的使用场景千差万别啊，我们就拿我们自己举例啊，比如说剪辑这一期视频这个4 K 的，我们大概可以流畅的剪辑六个小时啊，这是。听起来跟发布会上那个什么二十一小时、十七小时差别还是挺大的，因为那个是单纯的播放视频，呃，但是四 K 流畅减六个小时也不算少了啊。如果要是正常的，比如说轻度办公的话啊，这台 Pro 啊，使用一天那是
，妥妥没啥问题的。呃，所以就看自己的一个需求。但是谁用它轻度办公呢？是吧？这绝对是生产力工具啊。其实我个人对这个大号的 Pro 还有一些小情怀，就那个时候还没有 16.2 啊，那个时候是 15.6 寸的。刚刚高中毕业的时候，我入手的第一台啊，就是一个99新的 15.6 寸的一个 Pro。后来我带着它呃上大学，然后开始做片子，接触到这个视频剪辑。我还深刻的记得那个卖家姓曹，他就是一个武汉人，也是。在武汉毕业的大学生，呃，我后来正好也考到了武汉来上学。后来频道里边前一二十支片子吧，全部都是用那个老的 Pro 来进行剪辑的。我个人整个视频生涯的开端都是从 Pro 开始的。那个时候我死都想象不到，我们现在可以搭一个这样比较专业的场景，有这样。顶级的设备。不过我多说一句，如果你是设计师或者说视频工作者，那不用说了。但是大家了解到这些产品的多数是通过我们这种视频频道、这种视频工作者，它对于我们来说是顶级生产力工具。当然，他们价格也顶级到没朋友啊。呃，但是你的需求是怎么样的，我们不知道。尤其是工科生的话，或者说你有一些比较小众的应用场景的话，呃，比如说一些小众的这个工业的软件，一定要去先看一下它的支持情况，再做选择。还是那句话，勿创造需求，要按。按需购入，其实十六寸的真的还是挺重挺大的啊。这个如果你是出来场景比较多的话，还是建议十四寸的版本，你可以选择一个比较顶的配置。当然也要特别提醒一下，只有十六寸的 Max 它才有那个高能耗的性能模式吧。我个人建议是，如果你预算充足，既然选择了 MacBook Pro 系列，呃，最好还是上到 M1 Max 这颗处理器。你在很长一段时间之内可能都不会更换电脑，那就不如上一个 Max 的处理器，而且它插电和不插电性能是一样的。如果要有移动。剪辑的话呢，也不会给你拉胯，啊、呃，当然你既然选了 Max， 价格基本上也得到三万块钱了啊。就像前瞻说的，苹果它已经这样了，丝毫没有什么挤牙膏可言。我更期待看到英特尔这边能有什么动作、什么变化，今年底或者明年。OK， 如果觉得这期视频对你产生了一点点帮助啊，记得给我们下方点赞，三连一波，我要的不多，五万就可以了。后续关于他们再有什么细节体验，我们会持续在各个平台跟大家分享。更多任何精彩，大家在全网搜索关注“小白视频”，博观正点。我们下期视频再见，拜拜。